Hi friends. So today's topic is eighth class topic, and at the same time, we are going to discuss about one of the great personalities. Hi friends. Today's topic is a boy who walked. from his native place to chennai almost 400 km distance to fulfill his ambition and mari 400 km lo nadichukunte ledu tane yokka aashayanni nerevechukodaniki many people discouraged him chaala mandi ayanni discourage chesaru manaki idu avasaram cheyagalama inka chaala mandi ఈవెన్ స్కోల్డెడ్ హిమ్ చాలామంది తిట్టారు కూడా అండ్ అతను కొన్ని అరటి పళ్ళు మాత్రమే తింటూ చాలా రోజులు బతికారు మరి అలాంటి ఆయన కూచిపూడి డ్యాన్స్ కోసం కూచిపూడి డ్యాన్స్ని ఏ విధంగా అయినా ఒక స్థానాన్ని ఇవ్వడానికి కూచిపూడి డ్యాన్స్కి లేకపోతే కూచిపూడి డ్యాన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డాడు మనకి ఇంకా ముఖ్యమైన రీజన్ చూస్తే మనం తను తనలో ఎందుకు ఈ అంబేషన్ అనేది బలంగా నాటుకుపోయింది అని మనం ఆలోచిస్తే ఒకసారి వాళ్ళ టీచర్ మన హీరోని ఇప్పుడు ఎవరైతే క్యారెక్టర్ చెప్పుకున్నా ఆయన్ని కూచిపూడి డ్యాన్స్ చేయమని స్కూల్లో అడుగుతుంది అనమాట అడిగితే మన హీరో కూచిపూడి డ్యాన్స్ చేయడానికి రెడీ అవుతూ ఉంటాడు కు డ్యాన్స్ చేస్తాడు చేసిన తర్వాత టీచర్ ఒకేసారిగా అంటుంది అనమాట డోంట్ అటెంప్ టు లర్న్ కూచిపూడి అగైన్ యు ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ దాట్ అని చెప్పి టీచర్ డైరెక్ట్గా ఆ అబ్బాయిని తిడతారు అది మన హీరో మైండ్లో బలంగా నాటుకుపోయింది ఆ టీచర్ కూడా ఎక్కడ తిట్టిందంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరి మధ్యలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరి ముందు తిట్టడం జరిగిందనమాట దానికి చాలామంది హేళన చేశారు అండ్ చాలామంది చూసి జాలి పడ్డారు అలా రోజులు గడుస్తున్న టైంలో తన తండ్రి చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది మరి తన తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీ బాధ్యతలు అన్నీ కూడా వాళ్ళ మదరే చూసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ స్టోరీ ఏంటంటే వాళ్ళ మదర్ని మరి నలుగురి సిస్టర్స్ని కూడా మన హీరో చూడాలి సో మరి అటువంటి సిచ్యువేషన్లో తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత తన నలుగురు సిస్టర్స్ని అక్క చెల్లెల్ని మరి మదర్ని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత తన మీద ఉంది మరి అదే టైంలో తనకు ఒక డిజైర్ ఉంది తనకు ఒక కోరిక ఉంది ఎలాగైనా కూచిపూడి నాట్యాన్ని నేను ఒక ఉన్నత స్థాయిలో స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి ఉన్నత స్థాయిలో చూడాలి అనే అతని కోరిక బలంగా ఉండిపోయింది మరి తను ఏం చేశాడు తన కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ ఉండిపోయాడా లేకపోతే తన తనకున్న కోరికని తీర్చుకునే కార్యక్రమంలో తను ముందుకు సాగాడా అనేది మనం చూడాల్సిన ఈ టాపిక్ దీన్నే మనం ఏం చెప్తామంటే మన ఎయిత్ క్లాస్ లెసన్లో ఇవ్వడం జరిగింది మ్యాస్ట్రో విత్ ఏ మిషన్ మ్యాస్ట్రో విత్ ఏ మిషన్ మ్యాస్ట్రో అంటే గొప్ప కళాకారుడు అని మనం చెప్పచ్చు అండ్ ఈజ్ మాస్టర్ ఓవర్ ఇట్ విత్ ఏ మిషన్ మిషన్ అంటే ఉన్నత ఆశయం అంటే ఉన్నత ఆశయంతో ఒక గొప్ప కళాకారుడు అని మనం ఈ లెసన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి అసలు ఏం జరిగింది ఆ స్టోరీ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం సో మరి ఈ స్టోరీ వినడానికి ఎంత ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వినిపించండి వాళ్ళు వినాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఇది ఒక లెసన్గానే తీసుకోవద్దు ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ మోటివేషనల్ స్టోరీగా తీసుకుంటే ఇది మనకి అందరికీ చాలా నేర్పిస్తుంది మరి అటువంటి ఆశయంతో ఈ లెసన్ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది సో వెల్కమ్ టు సెలక్షమ్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్ టు వన్ అండ్ ఆల్ ద ఎయిటీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ల్యాడ్ ల్యాడ్ అంటే చిన్న అబ్బాయి 
ఎయిటీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ల్యాడ్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అబ్బాయి ఈ డ్రాప్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ స్కూల్ నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయ్యాడు లెఫ్ట్ హీజ్ హౌస్ విత్ జస్ట్ టూ రూపీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రియలైజ్ ఎ డ్రీమ్ తన దగ్గర ఉన్న రెండే రెండు రూపాయలతో మరి తన ఇంటిని వదిలేశాడు దేనికి తనకు ఉన్న డ్రీమ్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఇట్ వాజ్ ద ప్యాషనెట్ డ్రీమ్ హీ వాజ్ డ్రివెన్ బై మరి తనకు కళ ఉంది తన డ్రీమ్ ఉంది ఆ డ్రీమ్ని తను ఏ విధంగానో నెరవేర్చుకోవాలి ఎలాగైనా దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి దాని డ్రీమ్ నెరవేర్చుకోవాలి అనే ఒక ఆశయంతో ఒక గొప్ప పట్టుదలతో మరి చేతిలో రెండు రూపాయలతో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఇల్లు వదిలొచ్చేస్తాడు మరి తన ఆశయం ఏంటి అంటే హీ వాంటెడ్ టు ఎలివేట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ట్ ఫామ్ హీ హ్యాడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ హీస్ గురూస్ హీ హ్యాడ్ టు ఎలివేట్ ఎలివేట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రేజ్ తన యొక్క రేజ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ట్ ఫామ్ హీ హ్యాడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ హీస్ గురూస్ తను ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో తన గురువుల దగ్గర నుంచి దాన్ని తనను తను ఎలాగైనా ఎలివేట్ చేయాలి అది ప్రపంచానికి చెప్ప చాటి చెప్పాలి అనే ఒక సదుద్దేశంతో రెండు రూపాయలు చేతిలో పట్టుకొని ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు ఈ డిసైడెడ్ టు డెడికేట్ ఈజ్ లైఫ్ ఫర్ ద ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ దాట్ ఆర్ట్ ఫామ్ మరి తన జీవితాన్ని అంతా కూడా తన జీవితంలో ఎలాగైనా ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ ఈ కళ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక ఉన్నత స్థాయిలో నేను చూడాలి ఒక ఉన్నతమైన పొజిషన్కి నేను తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆయన తన జీవితాన్ని మొత్తం డెడికేట్ చేస్తాడు ద ల్యాడ్ లెఫ్ట్ ఈజ్ హౌస్ ఫర్ మద్రాస్ ద ల్యాడ్ అంటే ఆ కుర్రవాడు ఆ యూత్ సో మద్రాస్కి బయలుదేరుతాడు నవ్ కాల్డ్ చెన్నై అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ ఈస్ ప్లేస్ ఇప్పుడు చెన్నై అంటున్నాం అది తనున్న ఊరికి చెన్నైకి నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు దూరం అనమాట సో మన నాలుగు వందల కిలోమీటర్ మరి ఎలాగ వెళ్ళాడు నాలుగు వందల కిలోమీటర్లో అంటే చూద్దాం ద ప్లేస్ వేర్ హీ స్టార్టెడ్ వాజ్ ఏ విలేజ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ విజయవాడ ఇన్ కృష్ణా డిస్టిక్ మరి తను మొదలైన ప్లేస్ అది ఎక్కడ ఉందంటే విజయవాడకి ఇంకా యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సో విజయవాడ ఎక్కడ ఉంది విజయవాడకి యాభై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉందన్నమాట ఈ వాకుడు ఆల్ ద వే యాభై కిలోమీటర్లు నడిచేశాడు ఆన్ ఈజ్ లాంగ్ వే అంటే ఆ దూర ప్రయాణంలో ఈ ఫెడ్ హిమ్సెల్ ఫాన్ ప్లాంటైన్స్ అండ్ వాటర్ ఫైండింగ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఎ స్టేషన్ మాస్టర్ అట్ వెంకటాచలం ఆఫ్డి మై ఫుల్ మీల్ ఆన్ ఈజ్ లాంగ్ వే మరి ఆ ప్రయాణంలో he fed himself on plantains ante ikkada tanu tanu ante tanaku tane e vidhanga tinnadu ante ikkada plantains ardham entante arati pandu laanti pandu anamata so takku teepu untadu ante korratta kayalu ledha oka arati kay mottham oka arati kay ani cheppochu okay na plantains and water mari arati pandu tintu water taagutu tana prayanani konasagisthune unnadu finding the condition of the lad mari aa kurrodi yokka condition ni akkada oka station master venkata chalam lo na station master aa kurrodi situation chusadu chusi offered him a full meal athaniki full meals anedi offer cheyadam jarigindi appudu station master adugutha unnadu where are you going dear the station master asked adigadu asalu ekkadiki velthunao dear ani no reply came etuvanti reply raaledu the lad looked at the endless sky adugutu unte aa kurravadi endless sky alati eppudiki endavanatu aakasana chustune unnadu atla papa aakas vaipu chustune unnadu the lad was vempati chinna satyam indiki aa kurravadi evarante vempati chinna satyam who later came to be known as dr vempati chinna satyam tarvata aayanne manam dr vempati chinna satyam ani kuda mana pilustu unnam and the place where he started from was kuchipudi and the art form he was passionate about was kuchipudi tana modalaina place tana place edaina undaithe aa place yokka peru em peru ante kuchipudi ante tana kuchipudi ki chendra vaadu mar tana nechukunna tana passionate ga unnatundi aa yokka art form peru kuda kuchipudi so all this story about satyam and kuchipudi becomes meaningless if we really don't know certain facts about kuchipudi మరి కూచిపూడి కోసం లేదా సత్య డాక్టర్ వెంపటి చిన్న సత్యం కోసం మనం తెలుసుకోవాలి మరి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మా అసలు కూచిపూడి కోసం చిన్న చిన్న సత్యం ఎందుకు అంత ఆపత్రయపడ్డాడు దాన్ని ఎందుకు ఓల్డ్ ఫేమస్ చేయాలనుకున్నాడు ఎందుకు దాన్ని ఎలివేట్ చేయాలి అని మనం తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మొట్టమొదటిగా మన కూచిపూడి అనే డ్యాన్స్ కోసం తెలుసుకోవాలి 
ద డ్యాన్స్ ఫామ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ద విలేజ్ ఆఫ్ కూచిపూడి మరి డ్యాన్స్ అనేది కూచిపూడిలోనే ఆరిజినేట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం చాలా కాలం నుంచి ద ఆర్ట్ వాస్ పర్ఫామ్ ద టెంపుల్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ ఇన్ స్ట్రీట్స్ ఆన్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మరి చాలా కాలం నుంచి ఆ డ్యాన్స్ అనేది ఎక్కువ టెంపుల్స్లోని టెంపుల్స్లో ఎక్కువగా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉండేవారు ముఖ్యంగా యాన్యువల్ ఫెస్టివల్స్ యాన్యువల్ ఫెస్టివల్స్లోని అండ్ ద పీపుల్ డిమాండ్ అనమాటి ఎక్కువ జనాలు ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు డ్యాన్స్ని ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉండేవారు ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాజ్ ఎ మేల్ ఓరియంటెడ్ డ్యాన్స్ మొట్టమొదటి చూస్తే ఇది ఎక్కువ మగవారు మాత్రమే చేసే ఒక డ్యాన్స్ అనమాట తర్వాత ఏమైందంటే ఈవెన్ ఫీమేల్ రోల్స్ వర్ ప్లేయిడ్ బై మెన్ తర్వాత కొంతకాలానికి ఈ లేడీ రోల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది మగవాళ్ళే ఆ లేడీ రోల్స్ కూడా ప్లే చేస్తూ ఉండేవారు వాట్ ఈస్ సర్ప్రైజ్ నిజంగా అది చాలా గ్రేట్ కదా గ్రేట్ గురువుస్ లైక్ వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ చింత కృష్ణమూర్తి ఎన్రీచ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇట్ అండ్ వెల్కమ్డ్ ఉమెన్ ఇన్ టు ప్లే డిఫరెంట్ రోల్స్ తర్వాత మరి లక్ష్మీనారాయణ గారు చింత కృష్ణమూర్తి గారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దాన్ని ఎన్రీచ్ అని ఇంప్రూవ్ చేశారంటే బెటర్మెంట్ కోసం బెటర్మెంట్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ ఉమెన్ రోల్ మేల్ ప్లే మే మేల్ అంటే మగవారు ప్లే చేయడం ఎందుకు ఉమెన్ రోల్ ఉమెనే ప్లే చేస్తే బెటర్ కదా అని చెప్పి వాళ్ళు గుర్తించారు గుర్తించి దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు దే ప్రొడ్యూస్డ్ మెనీ డ్యాన్స్ డ్రామాస్ అండ్ కొరియోగ్రాఫర్స్ అండ్ సెవరల్ సోల్ ఐటమ్స్ వాళ్ళు చాలా డ్యాన్స్ డ్రామాలు క్రియేట్ చేశారు అలాగే చాలా డ్యాన్స్లకు వాళ్ళే ఓన్గా కొరియోగ్రాఫ్ చేసి దాన్ని ప్రదర్శించడం జరుగుతూ ఉండేది దస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ వాజ్ కంప్లీట్ ఆ విధంగా ఆ డ్యాన్స్ అనేది ఒక పరిపక్వత పొందింది అని మనం చెప్పొచ్చు అంటే కంప్లీట్గా డ్యాన్స్ ఫామ్గా అది తయారైంది అని మనం చెప్పొచ్చు it was different from the days when men played the female roles kani aa rojulu cheppalante ee magavalu aadval roles nu kuda aadval character kuda play chestu undevaru now women play even male roles ippudu ladies aadavar magaval role kuda play chestune unnaru yes it was not much popular and it was not recognized on a par with other classical dances till 1958 man 1958 varaku cheppalsunte appudu chaala forms baa develop ayindi chaala dance forms and art forms are chaala baa develop ayindi but kuchipudi anedi antaga develop kaaledu సో ఇదండి ఆ కూచిపూడి యొక్క స్టోరీ సింపుల్గా మన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే మరి ఇప్పుడు కూచిపూడి యొక్క స్టోరీ తెలుసుకుందాం మరి ఇప్పుడు అలాగే మరి మన చిన్న సత్యనారాయణ చిన్న సత్యం కోసం కూడా మనం తెలుసుకుందాం సత్యం వాజ్ టూ బిగ్ ఇన్ ఈజ్ యాస్పిరేషన్ అంటే సత్యం ఏంటంటే ఆయన చూస్తే ఒక విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కుర్రాడు పెద్ద డబ్బులు లేవు చాలా కష్టాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాంటి కుర్రవాడికి కూచిపూడి డ్యాన్స్ ఎన్రీచ్ చేయాలి దాన్ని ఎలాగో డెవలప్ చేయాలని చాలా పెద్ద ఆస్పిరేషన్ అనమాట ఆయనకి అంటే చాలా పెద్ద గోల్ అని చెప్పొచ్చు మనం చాలా పెద్ద ఎయిమ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ టూ స్మాల్ ఇన్ ఈజ్ అచీవ్మెంట్స్ పోలి అంత పెద్ద గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి మన అచీవ్ మనోడు చేసిన అచీవ్మెంట్స్ అని కూడా చాలా తక్కువే చాలా చాలా తక్కువ సో చూడండి ఇక్కడ టూ టూ అనేది కూడా ఉపయోగించడం జరిగింది చూడండి he was too big in his aspiration and too small in his achievements to to rendu tool use cheyadam jarigindi t o o t o o she faced many hardships in his childhood mara chinna ga unnappudu chaala kashtapaddadu chaala chaala debacles edurayindi manodiki he had a strong desire to learn kuchipudi manodiki ni elagaina kuchipudi nechukovali ane korike itam chaala strong ga undi chaala balanga undi in spite of that adi kaakunda he was humiliated by a teacher in his village సో మనోడికేమో అద్ద కూచిపూడి నేర్చుకోవాలని చాలా ఆతృతగా ఉంది అటువంటి టైంలో మరి ఒకసారి ఆ స్కూల్లో టీచర్ హ్యుమిలియేట్ చేసింది ఈ అబ్బాయిని చాలా భయంకరంగా తిట్టింది అనమాట అందరి ముందు అవమానించింది ఎలాగ అవమానించింది అంటే ద టీచర్ సెడ్ డోంట్ అటెంప్ టు లర్న్ కూచిపూడి అగైన్ యు ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ ఇట్ నువ్వు మళ్ళీ కూచిపూడి నేర్చుకోవడం ప్రయత్నం చేయొద్దు నువ్వు దీనికి అన్ఫిట్ నువ్వు దీనికి సరిపోవు అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట he made this comment in the presence of his friends mari a teacher vala friends munde comment cheyadam jarigindi some ridiculed him kontha mandi adi asa kontha mandi ayina joke kuda chesaru ayina meda anamata ante halan cheyadam radical halan but some other sympathizer with him kontha mandi atlu jali paddaru and then died his father aa time lo vala father chanipoyaru he had to feed four sisters and mother aa time lo atanu na tara naluguru chelli akka chellaliki mari vala mother మదర్ని కూడా ఇతరే చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత బియాండ్ ది సత్యం వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నథింగ్ సో ఈ కూచిపూడి డెవలప్ చేయాలి అనేది ఒక్కడ తప్ప ఆయనకి దేని మీద ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు 
బట్ ఈజ్ ఫేవరెట్ ఆర్ట్ ఫామ్ విత్ సమ్ రుడిమెంటరీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్ కానీ కూచిపుడిని అయితే డెవలప్ చేయాలి ఉంది కూచిపుడిని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాలి ఉంది కానీ ఈ హ్యాడ్ ఏ రుడిమెంటరీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్ రుడిమెంటరీ నాలెడ్జ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలా కొంచెం ప్రాథమిక అంటే లిటిల్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పొచ్చు యాజ్ ఏ ఓన్లీ రుడిమెంటరీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ ఈస్ హార్డ్లీ ఎనీ యూస్ టు ఏ పర్సన్ విత్ లాఫ్టీ డిజైర్ మరి అంత పెద్ద డిజైర్ ఉంది కదా అంత పెద్ద డిజైర్ ఉన్న ఆయనకి మరి ఆయనకున్న దాని మీద ఉన్న పట్టు చూస్తే చాలా కొంచమే ఉంది యాడ్ ఏ వెరీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్ ఆర్ట్ మరి ఎంత తక్కువ నాలెడ్జ్ తోటి ఎంత రుడిమెంటరీ నాలెడ్జ్ తోటి అంత పెద్ద ఆశయాన్ని ఏ విధంగా నెరవేర్చాడు ఏ విధంగా సాధించగలిగాడు అనేది మన మెయిన్ టాపిక్ అంటే మనలో ఆశయం అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి బలంగా ఉండాలి బలంగా ఉంటే అదే మనం తీసుకెళ్తుంది అని చెప్పడానికి మన మన ఈ లెసన్ డాక్టర్ వేంపాటి గారు మనకి ఒక ఉదర్శనగా నిలుస్తారంటంలో ఎటువంటి సందేహము లేదనమాట తాడేపల్లి పేరయ్య శాస్త్రి అండ్ వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి తాట్ హిమ్ ద డిఫికల్ట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కూచిపూడి స్టైల్ అండ్ ఇన్స్పైర్డ్ హిమ్ మరి కూచిపూడిలో డిఫరెంట్ రకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ డిఫికల్ట్ స్టెప్స్ కానీ డిఫికల్ట్ కొరియోగ్రఫిక్ స్టైల్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి ఈ తాడేపల్లి పేరయ్య గారు వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి గారు నేర్పించడం జరిగింది మరి వాళ్ళ వల్ల కూడా మన డాక్టర్ వెంపటి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు సత్యం డెవలప్డ్ ఏ జెనైన్ జెన్యూన్ అండ్ ఆర్డెంట్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ఆర్ట్ ఫామ్ జెన్యూన్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఎవరో చెప్తే రావడం కాదు లేదా ఎవరో చేయమంటే చేయడం కాదు మనవాడికి వాడికి వానిగా తనకు తానుగా అది నేర్చుకోవడం తనకు తానుగా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ నేర్చుకున్నాడు ఇంట్రెస్ట్ కల్పించుకున్నాడు అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్డెంట్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఆర్డెంట్ ఆర్డెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్యాషనేట్ అనమాట వెరీ ప్యాషనేట్ తనకు దాని మీద చాలా ప్యాషన్ ప్యాషన్ అయితే ఉందన్నమాట so he sometimes sold his meal tickets to watch dance pro dance programs in chennai mar chennai elipoyin tarvata tan degara meal tickets kuda ammesi ee kuchipudi dance program choddaniki ellavadu ante thana thana sacrifice cheyadu ane modalu ettadu he only wanted to liberate kuchipudi from the clutches of insignificance and oblivion tanakunna tanakunna mukhyamaina goal entante he only wanted to liberate liberate free anamata కూచిపూడి కూచిపూడి డాన్స్ ఫ్రీ చేయాలి దేంట్లోంచి ఫ్రమ్ ద క్లచెస్ ఆఫ్ అంటే ఎవరైతే దాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారో ఇన్సిగ్నిఫికెన్స్ అని అబ్లీవ్ అని అంటే ఎవరెవరి చేతిలో ఉందో ఎవరెవరో దాన్ని దాన్ని వేరే విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కానీ దానికి కావాల్సిన దానికి కావాల్సిన హయ్యెస్ట్ రికగ్నేషన్ అనేది కూచిపూడికి రావట్లేదు మరి అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూచిపూడి తీసి కూచిపూడి లిబరేట్ చేసి నేను ఆ కూచిపూడికి ఒక హయ్యెస్ట్ స్థానాన్ని కల్పించగలను లే హయ్యెస్ట్ స్థానాన్ని నేను ఏర్పరచగలను అని తనకున్న కోరిక చాలా బలంగా తల్ల ఉంది అందుకనే మరి ఆర్డెంట్ అన్నాడు అనమాట ఆర్డెంట్ అంటే ప్యాషనేట్ సో విత్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ఈస్ కజిన్ వెంపాటి పెద్ద సత్యం వెంపాటి చిన్న సత్యం ట్రైడ్ ఈజ్ లక్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ వర్డ్ మరి కజ్ తన కజిన్ పేరు వెంపటి పెద్ద సత్యం తను ఏం చేశారంటే చిన్న సత్యాన్ని ఎంకరేజ్ చేశాను నాన్న సినిమాల్లో ట్రై చేయరు నాన్న అని ట్రై చేస్తే తను ట్రై ఈ వెంపాటి చిన్న సత్యంగా ట్రై చేశారు కింద తెలుగు ఫిల్మ్ లవర్స్ ఫర్గట్ ద డ్యాన్స్ సీక్వెన్సెస్ ఇన్ నర్తన్ శాల దేవదాసు అండ్ పాండవ వనవాసం మన నర్తన్ శాల దేవదాసు పాండవ వనవాసం సినిమాలో ఉన్న ఆ స్టెప్పులను మనం మర్చిపోగలమా అది ఎవరంటే డాక్టర్ వెంపటి చిన్న సత్యం గారే దాన్ని కొరియోగ్రఫీ చేయడం జరిగిందనమాట ఈవెన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అడ్ అడ్మైరర్స్ బికమ్ నాస్టాలజిక్ when they recollect those sequences even film admirers ante film evaraithe baaga ishtapadtu untaro evaraithe film kosam koddi gopa knowledge undo valandaru kuda endante aa dance forms ni nartana sala lab devadasu pandavana vasalo chesina atu dance styles va gurtechukunte they become nostalgic నాస్టాలజిక్ అండ్ మీనింగ్ అంటే బీ హ్యాపీ థింకింగ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అంటే ఒకసారి గుర్తించుకుని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది వా అంత బాగా కొరియోగ్రఫీ చేసింది మన డాక్టర్ వెంపటి చిన్న సత్యం గారా అని చెప్పి మన నేను ఇప్పుడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను ఓకే సో మరి అప్పుడు చాలామంది అలా ఆశ్చర్యపోతూనే ఉంటారు ఇప్పటికీ కూడా దాన్ని గుర్తెచ్చుకుంటే దాస్ డాక్టర్ వెంపటి హ్యాస్ కేర్వుడ్ ఏ నీషే ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ డాన్స్ డైరెక్టర్ కేర్వుడ్ ఏ నీషే అంటే అర్థం ఏంటంటే క్రియేటెడ్ ఏ కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ అంటే బికమ్ పాపులర్ తనకు తాను ఒక పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నాడు ఆ డ్యాన్స్ నృత్యాల్లో ఆ కొరియోగ్రఫీ చేయడంలో మరి ఎంత జరుగుతుంది మంచి పేరు వచ్చింది డబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి తనకు కావాల్సిన పాపులారిటీ కూడా వస్తుంది కానీ మన డాక్టర్ వెంపటి చిన్న సత్యం గారు ఏదో తెలియనటువంటి నిరాశ సో డాక్టర్ వెంపటి వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఈ
హీ ఈస్ అ డిజైర్ టు పాపులర పాపులరైజ్ కూచిపూడి గ్రూ స్ట్రాంగర్ ఇవన్నీ చేస్తున్నా కానీ నేను ఎలాగా నా కూచిపూడి డ్యాన్స్ స్ట్రాంగ్ చేయాలి దాన్ని ఎలాగా నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి దాన్ని ఏ విధంగా నా మంచి హైట్స్ తీసుకెళ్ళాలనే తన యొక్క ప్యాషన్ అనేది అది అలాగే మిగిలిపోయింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దాని మీద కృషి చేయడం మొదలెట్టాడు మొదలెట్టి తను చేసిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇన్ మద్రాస్ మద్రాస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో ఆయన ద వెరీ ఫస్ట్ టైం కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీని ప్రారంభించడం జరిగింది యాజ్ మెనీ యాజ్ వన్ ఎయిటీ సోల్ ఐటమ్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ డ్యాన్స్ డ్రామాస్ వర్ కంపోజ్డ్ అండ్ కొరియోగ్రాఫ్డ్ బై డాక్టర్ వెంపటి మన డాక్టర్ వెంపటి చిన్న సత్యం గారే మొత్తం నూట ఎనభై సోలో ఐటమ్ సోలో డాన్సెస్ పర్ఫార్మెన్స్కి అలాగే ఫిఫ్టీన్ డ్యాన్స్ డ్రామాస్ అంటే డ్యాన్స్ డ్రామా రూపంలో వేసే దాంట్లోకి మన డాక్టర్ వెంపటి చిన్నసత్యం గారే కంపోజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట దోస్ హ్యావ్ బిన్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మరి ఇవన్నీ ప్రపంచం అంతా కూడా పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఈ కంపోజ్ ఈజ్ ఫస్ట్ డ్యాన్స్ డ్రామా శ్రీకృష్ణ పారిజాతం ఫా ఫాలోవర్డ్ బై క్షీరసాగర్ మదనం సారీ క్షీరసాగర్ మదనం మరి శ్రీకృష్ణ పారి పారిజాతాన్ని కూడా ఈ మన డాక్టర్ డాక్టర్ వెంపటి చిన్న సత్యం గారు కొరియోగ్రాఫ్ చేయడం జరిగింది బౌత్ వర్ రిసీవ్డ్ వెల్ ద వెల్ బై ద ఆడియన్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అండ్ బ్లా అండ్ బ్రాట్ లారెట్స్ టు డాక్టర్ వెంపటి మరి ప్రపంచంలో అందరూ కూడా దాన్ని ఇష్టపడ్డారు మరి మన డాక్టర్ వెంపటి గారికి కూడా మంచి నేమ్ అయితే వచ్చి లారెన్స్ అంటే ప్రైజ్ అప్రిషియేషన్ అనమాట చాలా మంచి అప్రిషియేషన్ కూడా దొరికింది సమ్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ పీసెస్ లైక్ పద్మావతి శ్రీనివాస కళ్యాణం కంపోజ్ బై డాక్టర్ వెంపటి ఆర్ ద సింబల్స్ ఆఫ్ డెప్త్ ఆఫ్ హిస్ నాలెడ్జ్ అండ్ మాస్టరీ ఓవర్ కూచిపూడి మరి మన పద్మావతి శ్రీనివాస కళ్యాణం కానీ మన డ్యాన్స్ని కానీ ఒకసారి చూడగలిగితే దాని ద్వారా మన వెంపటి గారికి మరి కూచిపూడి మీద ఎంత డెప్త్ అయితే ఉందో లేకపోతే కూచిపూడి డ్యాన్స్ ఆర్ట్ ఫామ్ మీద మన యొక్క మాస్టర్ ఎంతైతే ఉందో దాన్ని ఎంత బాగా అవసోపన పట్టాడో ఎంత బాగా దాన్ని నేర్పించగలగాడో ఎంత బాగా నేర్చుకున్నాడు అనేది మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది he had an ability to communicate each nonce of the dance to connoisseurs and lay persons equally well so manarante tan yokka dance tote tan rutya bhangimala tote ability to communicate prathi okkaltho kuda maatladagalado prathi okkaltho kuda tan dance tote tan maatladagalado each nonce ikkada nonce అంటే న్యూయన్స్ అని కూడా అంటారు అంటే అండి వెరీ స్లైట్ ఎ సబ్టిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే సూక్ష్మమైన సున్నితమైన తేడా అని కూడా తను చెప్పగలడు of the dance to connoisseurs connoisseurs ante experts in judge art forms mari evaraithe ee experts aithe unnaru vaallatho kuda maatladagalaru at the same time lay persons equal well mari lay persons ante sarva samanya prajala kuda ardham ayyatattu gatan cheppagalaru adi tanalo una greatness anamata ante tana maatladakunda tana dance form maatladagalaru tana dance form tho tanaku cheppalsanu kuda cheppagalaru idi prathi vakala the best of the knowledge unna valiki the least of the knowledge unna valiki equal ga kuda tana cheppalanukunnadi tana rutya bhangyam dwara cheppagaladu anedi mana dr vempadi chana satyam gar yokka gopatanam anamata మరి డాక్టర్ వెంపటీస్ డిస్టింగ్విష్ డిసైబుల్స్ ఇంక్లూడ్ మరి డాక్టర్ వెంపటి గారి యొక్క డిసైబుల్ శిష్యులు ఎవరైతే ఎవరంటే ఇంక్లూడ్ శాంతారావ్ యామని కృష్ణమూర్తి వైజయ వైజయంతి మాలాబలి బాలి హేమా మాలిని గారు మంజు భార్గవి శోభానాయుడు గారు బాల కొండలరావు అండ్ దగ్గుబాటి పురంధరేశ్వరి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే డాక్టర్ వెంపటి గారి యొక్క శిష్యులు అని చెప్పొచ్చు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దీస్ డిసైబుల్స్ టేక్స్ ప్రైడ్ ఇన్ బీయింగ్ డిసైపుల్ ఆఫ్ డాక్టర్ వెంపటి వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే డాక్టర్ వెంపటి గారి శిష్యులు అయినందుకు చాలా చాలా గర్విస్తూ ఉంటారు అంటే కూచిపూడి ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి తన కష్టపడి చాలా అంటే చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొని చివరికి అట్టి పండు లేకపోతే వాటర్తో తన ఆకల్ని దాహాన్ని తీర్చుకుంటూ రైల్వే మాస్టర్ తన సాయంతో తను ముందుకు వెళ్తూ లాస్ట్ ఎక్కడో పడినట్టు ఆ కూచిపూడిని తీసుకెళ్ళి ఒక శిఖరాగ్రాన్ని నిలబెట్టిన ఆ ఘనత డాక్టర్ వెంపటి వెంపటి చిన్న సత్యం గారు దాన్ని చెప్పడానికి ఎటువంటి విధంగా నేను సందేహించడం లేదు మరి హీఈస్ ద గ్రేట్ పర్సన్ but for all that he has done that to the development and emergence of kuchipudi to full fledged dance form mari enta final thing ga tan chesina krushi fal thing entante ee kuchipudi ane daniki oka full fledged dance form poorthiga dance anedi ela untadi kuchipudi dance e vidhanga untadi anedi dr vempati chinna satyam garu complete ga dani kosam chala kashtapadi pan chesi dan tayar cheyagalagaru marandukane dr vempati was rightly conferred the much coveted padma bhushan title by the government of india andavalla baga mana bharatadesham lona ati goppa award ainatuvanti padma bhushan ane title ni dr vempati gariki ivadam jarigindi mana dokkate kaadu dan tarvata andhra university award me andhra doctorate in 1980 andhra university ko doctorate 1980 ichcharu mari sri venkateshwara university tirupati honorary with honorary degree uh, doctor uh, literature in 1938 1983 1983 lo mari uh, sri venkateshwara university tirupati university kuda mari doctor of literature 
డాక్టరేట్ ఆఫ్ లిటరేచర్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఇవ్వడం జరిగింది డాక్టర్ సత్య వాజ్ ప్రెసెంటెడ్ విత్ గోల్డెన్ కీ బై ద మేయర్ ఆఫ్ మియామి యుఎస్ఏ స్టీఫెన్ పీ క్లార్క్ ఇన్ దేర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ మన ఇండియాలోనే కాదు మరి యుఎస్ఏలో కూడా తనకి మేయర్ మియామి మేయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను గోల్డెన్ కీతో సన్మానం చేయడం జరిగింది అది నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఇవ చూసిన ఫర్ ద సంగీత నాటక అకాడమీ ఫెలోషిప్ అండ్ రాజాలక్ష్మి ఫౌండేషన్ మద్రాస్ ప్రెసెంటెడ్ ద రాజాలక్ష్మి అవార్డు మరి రాజాలక్ష్మి అవార్డు అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ టు మెన్షన్ ఇవి మనం కొన్ని మాత్రం మెన్షన్ చేయగలం ఇక్కడ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫెదర్స్ ఇన్ ఈస్ క్యాప్ మరి తన క్యాప్లో తనకున్న వచ్చిన అవార్డులో కానీ గొప్ప నేమ్లో కానీ ఇవి వెళ్ళి కొన్ని మాత్రమే ఫెదర్స్ ఇన్ ఏ క్యాప్ అంటే వెరీ లిటిల్ ఇన్ దేర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ద టీటీడీ మేడ్ సత్యం యాజ్ ద ఆస్థాన నాటాచార్య మరి ఇది మళ్ళీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మన నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో డాక్టర్ వెంపాటి చిన్న సత్యం గారిని ఆస్థాన నాట్యాచార్యగా అక్కడ తనకి ఆ గౌరవం ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ వాజ్ బాన్ టు వెంకటచలమయ్య అండ్ వరలక్ష్మి ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ మన నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్న వెంకటచలమయ్య అండ్ వరలక్ష్మి అనే దంపతులకి మనడు పుట్టడం జరిగింది ఇలాంటి అన్ ఇలిస్ట్రియస్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎయిటీ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఈ బ్రెత్ ఈస్ లాస్ట్ అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ జులై టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఇల్లిస్ట్రియస్ లైఫ్ అంటే మనం ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే చాలా సింపుల్ ఏ నార్మల్ లైఫ్ అనమాట ఏ నార్మల్ లైఫ్ అనేది తను ఎయిటీ త్రీ ఇయర్స్ జీవించడం జరిగింది లాస్ట్కి జులై ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల పన్నెండున తను పరమపదించారు ఇవ సర్వైవ్డ్ బై హిజ్ వైఫ్ స్వరాజ్య లక్ష్మి టూ సెన్స్ అండ్ త్రీ డాట్స్ ఫైనల్గా తనకి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఇద్దరు పిల్లలు అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ నేమ్ వచ్చి స్వరాజ్య లక్ష్మి వీళ్ళందరూ కూడా తన చివరి కాలంలో తన దగ్గరుండి చూసుకున్నారు ఆల్ ద తెలుగు స్పీకర్స్ ఐడెంటిఫై దెమ్ సెల్స్ విత్ కూచిపూడి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే కూచిపూడితో తన తను ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు తెలుగు ప్రజలు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే తెలుగు దేశానికి ఒక కూచిపూడి అనేది ఒక మృత్యమైన నాట్యం ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లుక్స్ అట్ కూచిపూడి అండ్ డాక్టర్ వెంపటి స్టూపెండిస్ వర్క్ విత్ రెవరెంట్ ఐస్ మరి ప్రపంచం అంతా కూడా ఏంటంటే లుక్స్ అట్ కూచిపూడి కూచిపూడి డ్యాన్స్ని అలాగే డాక్టర్ వెంపటి మరి వెంపటి చిన్న సత్యం కన్నా వెంపటి చిన్న సత్యం గారి యొక్క స్టిపెండస్ వర్క్ అంటే తను చేసిన గ్రేట్ వర్క్ని కూడా విత్ రెవరెంట్ అయి చాలా గౌరవ మర్యాదలతో చూస్తారనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా కూచిపూడి అంటే దాని మెయిన్ రీజన్ డాక్టర్ వెంపటి గారు అని చెప్పి తన గో తనని గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంటుంది కూచిపూడి హాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆనియ పార్ విత్ అదర్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లైక్ భరతనాట్యం కథక్ అండ్ కథకళి మరి తను ఏదైతే చేయాలనుకున్నాడో కూచిపూడికి అటువంటి గౌరవాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది మరి కథక్ కథకళికి ఎంత నియమైతే ఉందో కూచిపూడి కూడా చివరికి అంతే నియమ అనేది తను తను క్రీ సృష్టించాడు తను ఏదైతే డిజైర్ అనేది ఉందో తన్ని తను తను చనిపోయే లోపు దాన్ని తను రీచ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట కౌంట్లెస్ పీపుల్ వర్క్డ్ ఫర్ కూచిపూడి కానీ చాలామంది కూచిపూడిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు బట్ డాక్టర్ వెంపటి రిమైండ్స్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు సచ్ పీపుల్ అండ్ ఈ రిమైండ్స్ ద సెంట్రల్ స్టేజ్ ఆఫ్ కూచిపూడి సర్చ్ యాజ్ అ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా మరి చాలామంది ప్రయత్నం చేసినప్పుడు చేసినప్పటికీ మరి డాక్టర్ వెంపటి గారు ఈ బికేమ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మన కూచిపూడి నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మన డాక్టర్ వెంపటి కోసం వెంపటి గారి కోసం తెలియాలి so he became center stage of kuch kuchipudi's surge as a classical dance form in modern india mari athane entante dr vempati garu kuchipudi ki synonym ga mari poyaru and she can rightly be called master with emission andavalla kuchipudi mana kuchipudi ni ఎంతో గౌరవం అయితే ఇస్తాము కూచిపూడి డ్యాన్స్కి డాక్టర్ వెంపటి గారు కూడా అంతే గౌరవం అనేది ఎందుకంటే డాక్టర్ వెంపటి గారు లేకపోతే కూచిపూడి డ్యాన్స్ అంత అభివృద్ధి అయ్యేది కాదు అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు సో మరి ఈ విధంగా ఒక సర్వసామాన్యనటువంటి ఒక అబ్బాయి ఒక చిన్న కుర్రవాడు తను నమ్మిన సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బాగా నమ్మాడు తను ఎలాగైనా సాధించాలని పట్టు కష్టపడ్డాడు పట్టుదల పట్టుదలతో ప్రయత్నించాడు చివరికి సక్సెస్ అవ్వడం జరిగిందనమాట అలాగే మన జీవితంలో కూడా మనం కూడా ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సి కావాల్సిందల్లా ఏంటంటే పట్టుదల పట్టుదల కావాలి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా నీ గోల్ నీకు క్లియర్గా ఉంటే నువ్వు చేయాలనుకున్న ఆశయం నీకు క్లియర్గా ఉంటే నీకు అదే దారి చూపిస్తాను అందుకని కష్టాలు వచ్చి మానేయద్దు లేకపోతే ఎవడో ఏదో అని చెప్పి ఎదురు చూడద్దు ఎవడో నువ్వు భయపడద్దు లేకపోతే ఎవరో ఏదో ఏదో అనుకుంటారని చెప్పి నువ్వు భయ నువ్వు భయపడి చేయడం అయితే మానేవద్దు కష్టం కష్టం కష్టపడు ఫలితాలు ఆశించు నిజంగా నువ్వు కానీ కష్టపడితే నీకంటే గోల్ అనేది నీకు క్లియర్గా ఉంటే ముందుకెళ్ళిపో అది ఆ యొక్క ఆ